ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಹಾರವು ಕೆಡದ ತಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ಕೆಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ ಎರಡು ಬಾಹ್ಯಾಂಶ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಕಿಣ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಹಾರವು ಕೆಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಂದ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಕೂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಡುತ್ತವೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಉಷ್ಣಾಂಶ ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ದೋಷ ಕೀಟಗಳು ಧ್ವಂಸಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರವು ಕೆಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೋಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಇದೊಂದು ಹಳೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ಜೀವಾಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಶೈತ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವರು ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುವುದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಗಾಮಾಕಿರಣಗಳನ್ನು ಆಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣ ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಎಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುವುದು ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣವು ಘನ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅರೆ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣದಿಂದ ಬಹು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಲೂಯಿ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತರಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಹಾಲು ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ವೈನ್ ಬಿಯರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಲೂಯಿ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅವರ ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದವರೆಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಟರ್ ವಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್ಲೆಟರ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲನ್ನು ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾಲು ಕೆಡದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಉಷ್ಣಾಂಶವೆಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣದಿಂದ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬಹುದು ಹಾಲನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಉಳಿಯಾಗುವಿಕೆ ಪರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಲೂಯಿ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಉಳಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳೆಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಎಡಿಯಾರ್ಡ್ ಬುಚ್ನರ್ ಎಂಬುವವರು ಪರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದರು ಉಳಿಯಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ಎಥನಾಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೀರು ಮತ್ತು ವೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಫ್ರೆಂಚ್ ದೇಶದ ಲೂಯಿ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಈಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಪರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನ